प्रसारित करीत आहोत लेखक नाटककार प्राध्यापक रमेश कोटस्थानी लिखित खुळा पाऊस या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन आज आपण ऐकणार आहोत अभ्यास हे प्रकरण वाचक स्वर अनुराधा कुलकर्णी मटकर यांचा निर्माता जयंत ठोंबरे आपल्याला करायला येतं काय आवडतं काय आणि करावं लागतं काय या तीन बाबी बहुधा वेगवेगळ्या असतात आणि घरात शाळेत समाजात या मूलभूत प्रश्नाचा कोणी नीट विचार करतच नाही त्यामुळे सगळ्यात जास्त दुःख भोगावं लागतं आणि तेही दोष नसताना भोगावं लागतं ते लहान मुलांना आपलं निर्बुद्ध निर्मम शिक्षण हे नंतरच्या सर्व सामाजिक प्रश्नाचं मूळ कारण आहे मी मात्र या त्रिदोषातून सही सलामत सुटलो कारण मला उपजतच अभ्यासाची गोडी होती मला अभ्यास येतही होता आणि करावा तर लागतच होता नव्या वर्षाची जुनी पुस्तकं कमी किमतीत घासाघीस करून मिळवली की पहिलं काम म्हणजे त्यांना बायंडिंग करून घेणं कितीही जुनाट पुस्तक असलं तरी बायंडिंग नंतर ते बरंच नवं दिसायचं अर्थात त्यातही बायंडिंग जरा खर्चिक काम असायचं शिवाय गेल्या वर्षीच्या वयातून सुद्धा कोरी पानं नीट काढून त्याचे शंभर पानी गट करून वह्या सुद्धा करून घ्यायच्या टाक दौत कंपास पेटी शिस्पेन्सिली फुटपट्टी डबल खुड रब्बर पाटी स्पंज अशी सारी शिक्षण सामग्री नीट जमवून मग ह्या वह्या पुस्तकांना कवरं घालून प्रत्येक नगावर आपलं नाव घालणं नावाभोवती नक्षी काढणं आणि विषयाचं नाव घालून रमेश नामे वदती जयाला अशी कविता लिहिणं या पूर्व प्राथमिक कामात शाळेचा दिवस उजाळून जायचा वह्या पुस्तकांच्या बाहेरच्या बाजूला म्हणजे पानांच्या कडांवर नावं लिहिणं मला फार आवडायचं कारण पानांची भराभर उलटत जाडी कमी अधिक केली की नावांचा आकार आणि ठळकपणा बदलायचा यंदा मला जवळजवळ नवी कोरी पुस्तकं मिळाली कारण त्यांच्या मूळ मालकिणीनं म्हणजे बंदूकवाल्याच्या राजूलनं ती विकत घेतली ती तशीच हात न लावता ठेवून दिली होती कारण तेव्हा तिच्या लग्नाचं घाटत होतं त्यामुळं तिनं मध्येच शाळा सोडून दिली होती तिच्या बापाचं आमच्या वडिलांकडे कोर्टात काही काम निघाल्यामुळे तो घरी येत जात असे आणि वडिलांशी अदबीनं आणि इतरांबद्दल रागानं बोलताना त्यानं माझी चालाक छोकरा आहे असं म्हणून चहा दिल्यावर चौकशी केली होती पुढल्या वर्षी मी पाचवीत जाणार जाणार म्हणजे काय पहिला नंबर मिळवून जाणार म्हटल्यावर त्यानं दुसऱ्याच दिवशी मुलीची सगळी पुस्तकं मला नीट खाकी कागदात बांधून आणून दिली त्यामुळं पाचवीची पुस्तकं मला फार आधी म्हणजे सुट्टीतच मिळाली आणि तीही नवी कोरी पण त्यात आरोग्यशास्त्र आणि गृहजीवनशास्त्र ही दोन फक्त मुलींच्या शाळेतली पुस्तकं होती ती मी अर्थातच वाचली पण त्यांची मला लाज वाटली कोणी ती माझ्याजवळ पाहिली असती तर बरं देऊन तरी कोणाला टाकणार मी ती आईला देऊन टाकली तुला काय करायचं ते कर तिनं मात्र मन लावून वाचली आणि एके दिवशी दुपारी शेजारच्या काकूंना देऊन टाकली ती म्हणाली आमच्या वेळी असं शास्त्रशुद्ध सायन्स संगीत शिकवायची सोयच नव्हती तुझ्या नव्या संसाराला उपयोगी पडेल पण त्यामुळं मला सामान्य विज्ञानाचं नवीन पुस्तक हवं असा मी हट्ट धरला आणि इतर पुस्तकं फुकट मिळाल्यामुळे वडिलांनी तो कष्टानं पुरवला पुस्तक मिळाल्यावर वर्गात शिकवणं सुरू व्हायच्या आधीच माझं मराठीचं पुस्तक संपूर्ण वाचून व्हायचं बाकी पुस्तकं चाळून त्यातलं आवडेल तेवढं मी वाचून घेईन पण भूगोल आणि नागरिकशास्त्र यांचा फार फार कंटाळा येईल पण अनायसे पुस्तकं लवकर मिळालीत तर गणित सोडवायला सुरुवात कर असं म्हणून वडिलांनी छळ सुरू केला त्याच दरम्यान मी यंदा राष्ट्रभाषा पहिली आणि नंतर दुसरी इम्तहान द्यावी म्हणजे सातवीत फायनलला फायदा होईल असं कोणी दुष्टानं वडिलांना सुचवल्यामुळं हिंदीचा क्लासही सुरू झाला आणि माझा अभ्यास जोरात सुरू झाला 
अभ्यासाच्या नावाखाली आपण काय काय माहिती जमा केली हे आठवलं की आता गंमत वाटते पण तेव्हा त्या गोष्टींना काय महत्व काय पावित्र होत आणि त्यांच्या पायी पोरांना किती मारहाण व्हायची हे आठवलं की वाईट पण वाटत याचा आज आपण सूड म्हणून अमेरिकेची राजधानी टिंबकटू चौदाच वर्ग मूळ अडीच आणि नत्रवायू ज्वलनशील असतो आणि राष्ट्रपतीला केव्हाही कोणीही काढू शकतो असं म्हणावं आणि यामुळं कोणाचं काय बिघडणार आहे असं आव्हानपूर्वक विचारावं भर चौकात उभं राहून चुकीचे पाडे म्हणावेत आणि बरोबर की चूक या प्रश्नासकट सगळेच प्रश्न चूक ठरवून शास्त्राच्या पुस्तकात चित्र काढावेत वाटेल ते वेडेचाळे करावेत असं वाटत पण तूर्त निदान लहान मुलांना अभ्यासावरून बोलू नये मारू तर मुळीच नाही तसं करणाऱ्या आई बापांना जुने मोगल बादशहा द्यायचे तसल्या हिंस्त्र शिक्षा द्याव्यात मुलांना जास्तीत जास्त वेळा शाळा बुडवू द्यावी असं फार फार वाटत पण हिंमत होत नाही शिकवून आपण त्यांचं भलं करतोय की वाटोळं करतोय हेही कळत नाही निदान एवढं करावं की पहिल्या किंवा कितव्याच नंबरचं ओझ मुलांच्या मानेवर ठेवू नये त्यांनी अमुकच व्हावं असा अति आग्रह धरू नये मुलांना जेव्हा जेव्हा शक्य असेल तेव्हा तेव्हा भरपूर हसवावं पण हे फक्त मनातल्या मनातच राहत प्रत्यक्षात ऍडमिशन मिळेल की नाही रिमार्क येईल की काय रिपोर्ट कार्डात काय असेल इंग्रजी संभाषण मुलांचं करिअर त्यांच्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज कॉम्प्युटर स्पर्धा परीक्षा वेगवेगळे कोर्सेस फॉरिनचा चान्स आदी असंख्य प्रश्नांची भूतावळ भेडसावत राहते आणि आपण मुलांच्या भल्यासाठी त्यांना छळतच राहतो प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय प्लासीची लढाई कोणाकोणात आणि केव्हा झाली शिवाजी महाराजांची महसूल पद्धती विषद करा संसदेचे अधिकार कोणते कव्हाला कोणतं हवामान मानवत कवीनं अमुक तमुक हे कोणाला उद्देशून म्हटलंय अधजल गगरी छलकत जाय इत्यादी इत्यादी तर आमची एक शिक्षकी शाळा होती म्हणजे एकच वर्ग शिक्षक सगळे विषय शिकवणार आम्हाला देशपांडे गुरुजी वर्ग शिक्षक होते खूप मोठ्या आजारपणानंतर अशक्त होऊन सगळे दात काढून आणि तपकिरी टोपी घालून ते आमच्या वर्गावर आले होते मोठ्यानं वाचताना सुद्धा त्यांना दम लागायचा त्यामुळे त्यांची पद्धत अशी की प्रस्तावना केली की ते कोणत्या तरी पोराला बोलावून धडा वाचायला सांगायचे आणि मग त्यांचं विनोदी वाचन रंगात आलं की मध्येच थांबवून महत्वाच्या वाक्यांवर भाष्य करायचे हेही थोडाच वेळ चालायचं त्यांना कंटाळा आला की घ्या लिहून आणि सांगायचे पान पस्तीस ओळ 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 तेरा ते तीस घ्या लिहून मग ते टोपी गुडघ्यावर ठेवून खुर्चीतच उभट मांडी घालून झोपी जायचे दुपारी वर्गात ऊन आलं की चकचकीत कंपासवरून त्यांच्या टकलावर चेहऱ्यावर उजेड पाडणं हा एक हिमतीचा खेळ होता त्यामुळे त्यांची झोप नीट व्हायची नाही मग कंटाळा जावा म्हणून ते पोरांना बदडायचे पण शाळेत वर्गपाठ घरी गृहपाठ म्हणून लिहावं मात्र फार लागायचं आणि या लिहिण्यातूनच मला लेखन काम करण्याची सवय लागली असावी अभ्यासाचा ताण माझ्यावर कधीच पडला नाही बहुतेक सगळं मला आधीच येत असायचं त्यामुळे देशपांडे गुरुजी माझ्यावर फार खुश असायचे क्वचित आगाऊ उत्तरांमुळे ते चिडायचे सुद्धा पण क्वचितच उजळणीच्या वेळी ते मला हुकमी ऐक्यासारखं शेवटी राखून ठेवीत एकदा माझ्या निबंधावर खुश होऊन त्यांनी विचारलं कुणी आईने लिहून दिला का मग त्यांनी अख्खी कोथिंबिरीची जुडी मला घरी न्यायला बक्षीस दिली प्रत्येक वर्षी प्रत्येक परीक्षेत प्रत्येक पेपरात माझा नंबर पहिला असायचा माझे पेपर घरी दारी इतर वर्गात कित्येक जणात बहुजन समाजात पाहिले जात वर्गात प्रश्न विचारल्याबरोबर माझा हात बावट्यासारखा फडकत असायचा मराठीचा तास मला फार आवडे भाषेच्या कितीतरी गमती जमती शिकायला मिळत सूत आणि सूत काच आणि कांच दीन आणि दीन परी 
आणि परी समानार्थी शब्द विरुद्ध अर्थाचे शब्द अनेक शब्दांबद्दल एक शब्द हे तर खासच एकमेकांवर अवलंबून असलेले परावलंबी परस्परावलंबी हॅट अन्योन्याश्रयी दोन्ही हातांनी धनुष्यवाण चालवणारा धनुर्धारी हॅट सव्यसाची एकदा गुरुजींनी कोडं घातलं रावणाला तहान लागली तेव्हा त्यानं पाणी मागितलं पण तो पडला दशग्रंथी ब्राह्मण त्यानं दहा तोंडांनी पाणी मागितलं ते पाण्याची वेगवेगळी नावं उच्चारून ती नावं कोणती माझ्या माहितीत होती जल पय तोय नीर वारी उदक सलील अंबू आणि जीवन दहावं नाव मला आठवे ना तेव्हा गुरुजी म्हणाले कं कं म्हणजे पण पाणी अर्थात आठवड्यातला उजळणीचा तास इतरांना संकटासारखा वाटायचा तर मला ती अक्कल पाजळायची संधी असायची जुमले गुरुजी तर मचाणावर बसलेल्या शिकाऱ्यासारखे टेबलावर येऊन बसत भक्ष बरोबर टिपून काढण्यासाठी त्यांची नजर घारी सारखी भिरभिरत असायची हा उठा तू तू करडीले सांग अश्र म्हणजे माननीय भानुदास करडीले यांनी त्यांच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत अश्र काय किंवा अश्व काय कोणताच असला अश्लील शब्द ऐकलेला नसल्यानं उत्तर सांगण्याचा प्रश्नच येत नव्हता मला कुठून कशी दुर्बुद्धी सुचली गुरुजी अश्र नाही अश्व अश्व म्हणजे घोडा वर्गात भीषण शांतता पसरली गुरुजी धारेतल्या होडीत एका पायावर उभे असल्यागत डगमगले पण ते फार धोरणी होते बामणाच्या पोऱ्याचे उच्चार बहुदा बरोबरच असतात हे त्यांना अनुभवानं माहिती होत मग त्यांनी धडा काढून शेवटी दिलेल्या शब्दार्थांचा धांडोळा घेतला पण लिहिलेली अक्षर काही आपला उच्चार सांगत नाही मग बहुधा त्यांचं उजळणी घेण्याचं अवसान गेलं आणि त्यांनी माझा आवडता प्राणी हा निबंध लिहायला दिला त्यांच्या उच्चारात निबंध सगळ्यांच्या मानाखाली झाल्या चिमण्या आरशावर चोची मारतात तशी पेन्सिलींची पाट्यांवर टुकटुक सुरू झाली सहज म्हणून जुमले गुरुजी माझ्याजवळ आले आणि गंमत करतोय अशा भावात म्हणाले हा आणि हा शब्द सांग बरं बघू तुला येतो का हा आ, सायक सायक म्हणजे बाण आ बाण हो आणि हा आत्मश्लाघा म्हणजे आपणच आपली केलेली स्तुती त्यांनी ते अर्थ समासात नीट लिहून घेतले चौथीला आम्हाला पठाण गुरुजी वर्ग शिक्षक होते त्यांना गरगरीत टक्कल असल्यानं ते टोपी असताना आणि नसताना फार वेगळे दिसायचे पण वर्गात ते टोपी क्वचितच काढीत त्यांचं गणित फार छान होतं त्यांची गंमत म्हणजे वर्गाकडे पाठ असताना आणि फळ्यावर लिहित असतानाच ते आम्हाला शिस्त लावीत म्हणजे असं की होडीचा वेग प्रवाहाबरोबर बरं का भागवत होळीचा वेग मागे न बघताच त्यांना आपले अपराध कसे काय कळतात याच भागवताला जमादाराला गायकेला किंवा जो कोणी उद्धारला गेला असेल त्याला आश्चर्यच वाटायचं त्यांची दुसरी युक्ती तर जालीमच असायची शिकवण्यातला मजकूर बोलत बोलत ते सावजाकडे न बघता त्याच्या शेजारून जात आणि मग वाक्याची सम त्याच्या टाळक्यावर साधित म्हणजे आणि नत्रयुक्त पदार्थाचं पचन होत यकृतात यकृत बरोबर नाथाच्या डोक्यावर फाडकन बसे सगळा वर्ग हसायचा आणखी एक गंमत म्हणजे नुसती ऍक्शन करायची मारायचं नाही पण ही ही युक्ती तितकीच जालीम होती एकदा या हुलकावणीनं आधीच भेदरट असलेला अजमल पत्र्याच्या टंक्यावरून सपशेल पालथा पडला होता पण पठाण गुरुजी फार प्रेमळ होते जवळ बोलवून पाठीवर हात ठेवून खालच्या आवाजात ते बोलायचे त्यांच्या सुरात नक्की जीवनसत्व होती न कळता मिळालेली त्यांचे वडील वजीरभाई आमच्याच शाळेत आधी कधीतरी हेडमास्तर होते ते पायाच्या बोटांनी चिमटा काढीत म्हणून जुन्या लोकात फार प्रसिद्ध होते 
नंतर ते आम्हाला बऱ्याचदा नदीवर गळ टाकून मासे धरताना दिसायचे पण त्यांच्याशी बोलायची हिंमत आम्हाला कधीच झाली नाही एकदा त्यांना पंधरा ऑगस्टला शाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं तेव्हाच्या भाषणात त्यांनी आम्हाला फार हसवलं ते भाषण नव्हतंच ते लेकरांना खाऊ पिऊ घालणं नाव घालणंच होत अधून मधून तो सुनव मेरे बच्चो असं म्हणून ते शुद्ध मराठीत बोलत त्यांनी शेवटी ती साने गुरुजींची गोष्ट सांगितली आणि ती सांगताना बहुधा त्यांचा गळा दाटून आला असावा आम्हाला ते भाषण फार म्हणजे फार म्हणजे फार आवडलं जाड काळी बुटकी मूर्ती मेंदी लावलेली लाल पांढरी दाढी उंच गोंड्याची टोपी आणि कोट पायजमा असे वजीरभाई तेव्हा काय काय बोलले ते अर्थातच आता आठवत नाही पण ते मेरे बच्चो नक्कीच काळीच घुसळून गेलं आणि नंतर रक्तात मिसळून गेलं मुलींनी शिकावं असं त्यांना फार वाटायचं त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच गावात मुलींची शाळा बाळासाहेब भारदेंनी सुरू केली होती वजीरभाई स्कूल कमिटीवर अखेर पर्यंत होते लेखक नाटककार प्राध्यापक रमेश कोटस्थानी लिखित खुला पाउस या पुस्तका क्रमशाह वाचन अपन ऐकत है आज आप ऐकल खुला पाउस या पुस्तक अभ्यास हे प्रकरण वाचक स्वर होता अनुराधा कुलकर्णी मटकर निर्माता जयंत ठोमरे